En France, 8 millions de personnes pratiquent le yoga. Alors ne faites pas comme moi, c'était juste un essai pour vous, pour pubs en exclusivité. Alors yoga, pilates, stretching, ce sont ces fameuses gym douces qui auraient des vertus exceptionnelles. On va en parler avec un expert, Ludovic Tenez. Il est professeur de PS à l'université Paris Cité. Venez avec moi, la zen attitude, c'est par là. Bonjour, je peux vous déranger Bonjour. Ludovic, enchanté. Enchanté, Boris, Merci. vous pouvez prendre place. On va essayer de comprendre, Ludovic, le point commun entre toutes ces, ce qu'on appelle gym douce, yoga, pilates, stretching. Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces activités Alors, on va parler à chaque fois de respiration, on va parler de lenteur, on va parler de relaxation, on va parler de prise de conscience du corps, d'être très présent, et c'est accessible à tous les âges. À tous les âges, à toutes les personnes Tout à fait. Il existe un yoga pour chacun. Et donc là, on va trouver une pratique physique douce pour chacun. Un yoga pour chacun et pour chacune. Euh, pourtant, vous nous parlez de relaxation, mais on voit quand même dans les vidéos de yoga, et puis on vous voyez ici, c'est souvent assez physique, le yoga, et pourtant, on ne parle pas de sport. On peut avoir un yoga de posture physique, qui va même appeler des gainages, donc effectivement, on va sculpter son corps grâce au yoga, mais c'est un focus sur une, une partie de la pratique. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de, de performance, on n'est pas jugé. C'est un défi de mieux vous connaître, de mieux utiliser son corps, de s'occuper de son corps tous les jours, et la finalité, c'est de se prendre en charge dans sa santé, tout simplement. Bon, on comprend, on sait que c'est bon pour le physique, mais à vous écouter, on comprend que c'est surtout bon pour le mental. Hein. Évidemment, c'est très bon pour le mental, mais c'est une pratique quotidienne en général. Plus on va penser à sa respiration, plus on va se relaxer, plus on va essayer de se détendre quand on est stressé par la vie de tous les jours, plus on sera calme. Et la respiration est associée à notre stress, en fait. Donc, si on calme la respiration, on va se sentir plus calme, tout simplement. Alors, le lien entre la respiration et le physique ben, J'estime déjà que si on fait une, une pratique de yoga en étant concentré, donc si on va faire des, des, un exemple de, de mouvement très très simple en associant le mouvement lent, et ça c'est très important la respiration, on va, on va reprendre l'exercice que nous sommes en train de faire, plus vite, plus haut, plus fort, on va oublier complètement, on va essayer de ralentir. Sur l'inspiration, on va lever les bras tout simplement, lentement. Sur toute l'inspiration, il faut penser à inspirer, se grandir, et expirer à peu près à la même vitesse. Pour essayer d'égaliser l'inspire et l'expire. Marquez une petite pause avant d'inspirer. Par le nez ou la bouche Par le nez. Et théoriquement, c'est silencieux, mais j'exagère pour que le bruit soit entendu par mes élèves toujours. Donc, ça, c'est un exemple d'exercice très très simple. On peut le faire en rotation aussi, qui est très intéressant. Donc, vous êtes dans cette position-là et vous allez être très lent par rapport à la gymnastique. On va faire ça comme ça. Expiration. On va venir poser la main sur l'épaule. Regarder le plus loin derrière et surtout revenir que sur l'inspiration et s'arrêter à l'inspiration ici, s'ouvrir, s'ouvrir. Expire, très 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 loin, regarde loin, inspire. Ah, c est, c est... Ah, vous êtes trop vite. Expire, s'arrêter à l'inspiration et vous êtes déjà reparti sur l'autre mouvement. Là, il faut s'arrêter et inspirer, finir, prendre le temps de finir son inspiration. La différence avec le sport, c'est que si on fait du footing, on va pouvoir penser à autre chose, etc. Là, vous êtes concentré sur votre corps grâce à la respiration ou à l'écoute des fréquences cardiaques ou à la détente de certains muscles, aux contractions de certains muscles. Donc effectivement, être présent, je crois que c'est un mot très important. Et donc faire ça régulièrement pour un effet prolongé Tous les jours, c'est comme le footing pour aller au marathon, tous les jours. <rire> Il y a d'ailleurs un lien direct entre la respiration et le niveau de stress. Quand on a peur ou quand on est angoissé, la respiration s'accélère et on respire surtout par le haut de la cage thoracique. A l'inverse, en ralentissant volontairement la respiration et en respirant plus par le ventre, on va activer le système nerveux parasympathique. Ça va faire alors baisser la fréquence cardiaque et la tension. On se sent plus calme, plus rapidement et le niveau de stress baisse automatiquement. Maintenant, on va passer à un exercice de respiration pure qui s'appelle un exercice de pranayama. Pranayama. Tout à fait. J'ai bien dit. Pour faire Pranayama. circuler mieux le, mieux le prana, tout simplement, l'énergie vitale. Donc on va passer au sol tranquillement. On va essayer de trouver une position la plus confortable possible pour vous. Donc ça peut être une jambe tendue, une jambe pliée, les deux jambes pliées, la position parfaite par exemple. Voilà. Colonne vertébrale droite. Voilà. Et la première chose, on va vider, comme dans tous les exercices de respiration, on va vider à fond les poumons. Expirez. 
Et ensuite, on va faire une respiration carrée avec quatre temps de suspension, quatre temps d'inspiration, quatre temps de suspension, quatre temps d'expiration et quatre temps de suspension. Ça va donner ça le rythme. Suspension du souffle, expire. Suspension du souffle. Merci Ludovic. Alors là, on a fait plusieurs carrés. Étant pas encore adepte, j'ai réfléchi et j'ai fait ce calcul. Au lieu de respirer 16 fois par minute, on respire en moyenne 3 à 4 fois par minute, mais à fond. Donc euh, on peut imaginer qu'on va mieux oxygéner le cerveau. C'est ça qui explique en partie euh, l'effet euh, mental ou de relaxation Il ne faut pas être à fond, il faut être à 75% de ses capacités. Et effectivement, on va améliorer le rendement puisque en fait, euh, l'oxygène va rester plus longtemps en contact avec les alvéoles pulmonaires, donc être capté de façon meilleure. Alors là, on a vu l'impact de la respiration, mais le yoga, on l'a dit, c'est aussi physique. Et pour l'instant, on n'a pas bougé nos membres, à part le bras pour faire le carré. On va faire quelque chose de, donc de très simple. Le chien tête en bas, donc tout est à angle droit ici. Donc voilà, ça c'est déjà une position. Et on va associer bien sûr la respiration, l'inspiration. On va creuser au maximum son dos. Quels et sont les muscles là qui sont engagés Ouh là, euh, Tous les muscles du dos vont être engagés, donc vous allez voir. Et on va en engager beaucoup plus qu'on va bouger ensuite les jambes. Donc inspiration. Expiration. Je menton euh, sur le sternum. Regarde sur le nombril. Inspiration. On vient, on vient, on creuse le dos. Expiration. Sur la prochaine, on va euh, essayer de monter un petit peu ses fesses. Expire. Et progressivement, bien sûr, on va essayer d'aller allonger un petit peu, euh, étirer ses, ses ischios. En fait, on, euh, muse, on bouge vraiment tous les muscles, le dos et les membres inférieurs. Hein. Toute la chaîne postérieure, là, effectivement. Et là, je vais, les articulations sont importantes parce que je vais solliciter les poignets, les genoux, les chevilles. Et vous allez essayer de monter au maximum les fesses. C'est ça, de vraiment faire un angle aigu, hein, ça s'appelle le V inversé euh, dans la salutation au soleil. Ou... Après, on l'a appelé le chien tête en bas. Il faut monter beaucoup plus les fesses. Voilà, vous ramenez un peu vos, vos bras, vos mains, si oh, c'est oui. trop difficile. Alors, on a vu Ludovic et mesdames, quand on fait cette activité, certaines, certains sont plus souples que d'autres. Je ne vais pas commenter mon cas personnel. Euh, mais on peut se faire mal. Moi, ça a tiré un petit peu. Et euh, on parle de gym douce. Mais attention à ce terme, hein, parce que « doux », ça ne veut pas dire « sans risque ». Et d'ailleurs, j'ai consulté un certain nombre d'études scientifiques qui montrent qu'on peut se faire mal avec le yoga, voire très mal. Alors, « gym douce » dit « lente, calme, sur un tapis ». Donc, c'est quand même une pratique peu risquée, même très peu risquée. On est allongé sur un tapis. Après, effectivement, si vous, faites, euh, vous allez trop loin, donc euh, si vous allez jusqu'à la douleur et que vous ne redescendez pas d'un petit cran, effectivement, on peut se faire mal. Et comme dans toute pratique physique, il faut faire attention il faut peut-être être guidé au début, bien évidemment, par des gens guidé. formés. La grosse différence, c'est qu'il y en a qui vont faire ça dans un enjeu de performance. Donc on va prendre une activité et on va en transformer comme un sport. Et donc là, effectivement, ça peut être compliqué. Le flou artistique est donné par les salles de gym qui vont faire des séances de yoga beaucoup, beaucoup plus rapides puisqu'ils vont te mettre sur un rythme de 45 minutes sans toujours penser à la respiration. Et la lenteur est à chacun. Et je rappelle, la pratique douce pour chacun à son rythme. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont analysé des dossiers médicaux de personnes qui, de base, présentaient une fragilité osseuse, ce que l'on appelle ostéoporose. Ces personnes avaient consulté pour des douleurs qu'ils attribuaient à la pratique du yoga. Les chercheurs ont observé des blessures au niveau des os, des muscles et des articulations. Les blessures étaient particulièrement liées à la pratique de 12 exercices que voici. On retrouve par exemple celui-ci qui sollicite fortement l'articulation du cou. Des cas de tassement vertébraux ont même été décrits chez les personnes souffrant d'ostéoporose. Il est donc important de ne pas faire n'importe quoi lorsque l'on souffre d'ostéoporose. On l'a compris, des exercices personnalisés et notamment si on a des pathologies. Du yoga, oui, mais surtout du yoga bien accompagné. Merci beaucoup Ludovic. Merci Boris. Avec plaisir et sans performance obligatoire. Merci Stéphanie et merci Marion. Et vous N'oubliez pas de vous abonner à PUMS.